Kani kanina lamang po ay sinagutan ko yung mga uh, problem no regarding po sa solution of right triangle. Ngayon naman po ay ide-demo ko kung paano sagutan yung mga problem na na may kinalaman po sa public triangle. Ah, uh, titong number one ay uh, ang question dito ay determine the value of uh, base po dito sa triangle na to sa picture na to. Uh, letter A, yung angle A. And letter B, yung angle C. And letter C, yung side C. And letter D, yung area nung kabuan ng uh, triangle. Okay. Uh, Pasi po sa oblique triangle, dalawa lang naman talaga yung mga formula. Klase ng formula na ginagamit. Yung sine law at saka yung cosine law. So, kung i-analyze po natin itong picture na to, alamin po muna natin dito kung ano ba ho ba ang mas maganda, yung sine law ba o yung cosine law. Kung uh, i-analyze po natin, uh, dalawang uh, angle, uh, ano, pero ito pong angle na to, napapagitnaan ng dalawang side. So, magkaka-idea na tayo na baka pwede yung cosine law. So, unknown siya. So, magre-rely po tayo dito sa katapat na yung side. Ang problema, yung katapat niya na side ay unknown din. So, pagkaganyan, hindi huubra yung uh, cosine law. Pero kung ito given sana, may value to, eh, pwede ho yung cosine law. Talagang iikot na lang tayo doon sa isa, pupunta na lang tayo doon sa isang or klase ng formula, yung sine law. Pagka ganito po, ang kailangan mahanap muna natin yung angle A. Tapos saka natin makukuha, madali na lang yung angle C. So, therefore, ang mayayari po ay uh, sine law. Yung kunin muna natin, no? sine of A over yung katapat na yung 4. Equals to sine of 75 degrees over 7. Uh, therefore, may ari po rito ay sine of A equals to, kumbaga, cross multiplication na lang. 4 times sine of 75 degrees over 7. Therefore, may ari po rito ay sine of A equals to 4. Isa-isahin na lang natin para malinis siya. Sine of uh, 75 degrees point uh, divide 7 uh, ang kalabasan niya is point 1379 tapos multiply sa 4 lalabas ay point 5519.57 point 5519.57 uh, actually may mga karagtong pay pero okay na to sa part na 6 na yan eh 5, Therefore, makukuha natin yung A. A is equals to arc sine. Sine negative 1. Then, ito yung arc sine pagdating sa uh, pagsinusulat. 0.5 5, 5, 5, po ay 0. 0.5 5, 7, equivalent to 33.5 5, 5 na lang, 33.5 degrees. Uh, therefore, pwede natin mong makuha ito. Kasi okay naman na ito eh. Therefore, C, lahat naman ng triangle, 180 degrees in total. Therefore, 180 minus 75 minus 33.5 uh, Masan ay Seventy one point four nine eight degrees. Okay na yung C. So, okay na to. Okay na rin to. Therefore, time na para gamitin yung cosine do. Kung saan, pwede natin makuha itong side na to. Kasi ito yung nahanap pa yan. Kasi nakuha natin ito. Therefore, C by cosine do is equivalent to square root of A square plus b square minus 2ab 
Oo, oh, sign of Angel C. Kasi meron ng Angel C. Papasok na lang natin. Well, therefore, apply na lang natin. No? Substitute na natin mga value. Ang A square is equal to 16. Ang B square is 49. Minus 2. Times uh, 4. Times 7. Then, cosine of. Lagyan na natin dito ah. Hindi na kasi O sign of C, 71.498. Therefore, C, isa na natin para ano. Uh, well, to. 16 plus 49. Uh, 65. Minus. Therefore, 17.77. Ang mga kalabasan dito ay square root of 47.22. Makita. 22 na lang. Therefore, C. So, ano lang naman yun? Nagkakatalo lang sa sa decimal mabababa lang na ibig sabihin natin. pero to 47.22 ito ba sa 6.87 so okay na lahat eh kung A, B, C ah. kailangan na lang natin sagutan yung last ito yung area therefore area Using a hero's formula or hero's formula, square root of S, S minus A, S minus B, and S minus C. Therefore, S is equal to, ito yung semi-perimeter of a triangle. A plus B plus C over 2, equivalent to, uh, A is 4, plus 7, plus 6.87, divide 2. Therefore, lalabas ay, 4 plus 7 na 6.87 Tama ba? Divide 2 is 8.935 8.935 Double check natin ah, Therefore, papasok lang natin dito, dito. Therefore, area 8.9 3, 5. Isahin natin siya. 1, 2, 3. 8.935 uh, minus 7 is, mayari is 1.935. 8.935 minus 4 is 4.935. Isa naman is 8.935 minus 6.87. Two point zero six five. Two point zero six five. Therefore, to multiply lang natin area is equal to two. Zero two times four point nine three five times one point nine three five times eight point nine three five. Alam mo kung is one hundred seventy six. Point nineteen, so ang area talaga ay 176 point nineteen, thirteen point twenty seven, thirteen point twenty seven square units kasi area to. So actually, pag nakuha natin yung area, halimbawa ang pahanap yung edge o yung height dito, makukuha na natin. Kasi yung general formula pa triangle, kasi sa iba to eh, iba yung formula niya sa right triangle. Ang right triangle is one half times, one half times the product of, of the legs. Ito naman, one half equals to one half times base times height. So yung height na yun, ito na yun. Oh. 
Therefore, makukuha na natin yung height kasi may base na. Yung base niya 7. Tapos yung area, ito na. So, magkakaroon na siya. At pwede sa triangle, uh, napakarami ng paraan ng pagkuha ng area. Depende sa klase ng triangle. Meron kasi uh, triangle na uh, merong uh, naka-base doon sa sides. Diba yung isosceles? Merong equilateral triangle. Uh, merong iskaling triangle. Pero pagka naka-base naman sa angle, ayun yung mga acute angle, uh, obtuse angle, uh, acute, uh, right uh, angle. So actually, may iba-iba talaga yung area no uh, triangle. So, ibo mo maya ay uh, number one, number two. Uh, uh, salamat po. Thank you.